ሰላም እንደምን አላችሁ ያ ካለ ተሰኝ ቢትሰብ ፕሮግራም ፈጥና በቢትሰብና ማህበራዊ ጉዳሽ ላይ ያተኮረ የመረጃ ለውጥ መድረክ ነው እንኳን ደና ቆያችሁኝ የየሰባተኛ ወር እርግዝና ንቃኛውበት ክፍል ሲሆን ሰባተኛው ላይ የሚታዩ ምልክቶች ከርግዝና ወደ ምዝግጅት መሸጋገርን ከወሩ ቀድሞ የሚመጣ ምጥን መለየትና መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ በመጨረሻም የብዙዎች ጥያቄ የሆነውን በርግዝና ወቅት ግንኙነት ማድረግ ጉዳት አለው ወይስ የለውም የሚለውን ጥያቄ የመላስኩበት ፕሮግራም ይኖርኛል ይህን ዝግጅት ለምትከታተሉ አስተያየት ለምትሰጡ ሰብስክራይብ ለምታድርጉ ሁሉ ከልብ ያመሰገንኩ ጥያቄ ካላችሁ በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ ጥያቄያችሁን ግልጽ ባለ ቋንቋ እንደተቀርቡልኝ ደሞ ባክሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ በዚህ ሰባተኛ ወር እርግዝናሽ ወቅት ከሌላ አዲስ እርጉዝ ጋር ብትገናኝ ማድረግ ያለባትና የሌላባት ነገሮች እንዴት መተኛት እንዳለባት ማስተዋወቅና መቅለሽለሽን የመከላከያ ዘዴዎችን በደም ባብራርተሽ ማስረዳትና ምክር መስጠት ይችላልሽ ይህን የርግዝና ዝግጅት ፕሮግራም በመከታተልሽ ብቻ ሳይሆን ሳውነትሽ ላይ በግልጽ የሚታየውን የለውጥ ሂደት በማየትና በመላማመድ በነገሩ ላይ ባለበቂ ዕውቀት ለመሆንሽ ትርጥር የለው እስከዚህ ወር ድረስ ካብዛኛው ያርግዝና መልክቶች ጋር ከሞላ ጎደል ተዋውቀሻል ይሁንና የሰውነትሽ ለውጥ በቀጠለ ቁጥር አንድ አንድ አዳዲስ መልክቶች ወይም በፊት ከነበረው የተባባሰ ሁኔታ ለታይት ይችላልሽ የሰባተኛ ወር መልክቶች ምቾት ከመንሳት አልፋው አልጋ ላይ ሊያውሉ የሚችሉ በመሆናቸው ይበልጥ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብሻል በዚህ ወር ከባድ ጋም ተንፋሽ ማጠር ወይም ቶሎ ቶሎ በረጅሙ መተንፈስ የጡት ጫፍ መጠጠርና ማመም ፈሳሽ መጨመር ማዞር ራስ ምታት የጨጓራ ማቃጠል ሆድርቀትና ቁርጠት የእጅ የግርና ፊት ማበጥና የግር ቁርጥማት የሚቀጥሉ መልክቶች ናቸው ከወሩ ቀድሞ የሚመጣመት መልክት የሰባተኛ ወር የመጨረሻውና የሶስተኛው ያርግዝና ክፍል ወይም ቲርድ ትራይሚስተር የመጀመሪያ ክፍል በመሆኑ ከዚህ ወር ጀምሮ እስከወሊ ድረስ የሚኖረን ዝግጅት ትኩረቱ ስለምት ምንነት ደረጃዎች ምልክቶቹና ማድረግ ያሉብን ዝግጅቶችን የምንቀኝበት ይሆናል ከዚህ በፊት አምስተኛ ወር ዝግጅቴ ላይ እንደገለጽኩት አንዳንድ እናቶች ሰባተኛ ወር ላይ ምጥሊ መጣባቸውና የሰባተኛ ወር ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ በዚህ ወቅት ድንገት ምጥ ቢፈጠር ወሬ ገና ነው ብሎ መዘናጋት እንዳይኖር አስቀድሜ ያቀርብኩ ቢሆንም አሁንም ለነገሩ አጽኖት ለመስጠት ያህል አንኳር አንኳሩን ለማስቀኘት ሞክራለሁ ምልክቶቹ ለየት ያለ ፈሳሽ ማለትም ውሃ የመሰለ ዝልግልግ የሚልና ደም የቀላቀለ ፈሳሽ የመጠኑ በዛ ካለ የምጥመምጣት ምልክት ስለሚሆን መጠንቀቅና ለዶክተር ቶሎ ማሳወቅ ተገቢ ነው የመክፋትና የውጥረት ወይም ማሐጽን መኮራመት ስሜት እጭን መሃልና ወገብ ለታችኛው ሆድ ክፍል ከተሰማ ጽንሱ የገፋ ሊሆን ስለሚችል በቶሎ ወደ ህክምና ሂጂ ቀነስ ያለ ግንፋታ የሌለው ራስ ምታት መዳኒት ኮሰርሽን በኋላ የማይለቅ ከሆነ የሆድ ቁርጠት ተቅማጥ ኖሮም ማልኖሮም በተደጋጋሚ የሚመጣና እየከበደ የሚሄድ ከሆነ የእንሽርት ውሃ ከፈሰሰሽ ባስቸኳይ ወደ ህክምና ጣቢያ በማምራት አስፈላጊውን ህክምና ማግኘት ተገቢ ነው ሰባት ወር ላይ ምጥ ከመጣስ እነዚህን ከላይ የገለጽኳቸው ምልክቶች ካየሽ ባስቸኳይ ወደ ዶክተርሽ መደወልና በቀጥታ ጤና ጣቢያ ማምራት አለብሽ ወደ ህክምና ጣቢያ ስደርሺ ሀኪሞች በማህፀን ስር የሚገባ አልትራሳውንድ ወይም ሌሎች መሳሪያዎችን በመጠቀም የጽንሱን አቀማመጥ የልብ ምትና ሌሎች ምርመራዎችን ያደርጋል ምጥሽ ጠንካራ ከሆነና የጽንሱ ልብ ሳምባ ለሰባት ወር በቂ እድገት ካለው አማራጩ ወዲያው እንድትወልጂ ማድረግና ህፃኑን በኦክስጅንና ሙቀት ክፍል በማድረግ ህይወቱን ለማጥረፍ መጣጣር ነው ይሄካል ሆነ ደግሞ ጽንሱ ጠንካር ብሎ እስኪወለድ ድረስ ምጥ እንዳይፋፋም የሚያደርጉ መዳኔቶችን በመስጠት ምጥ እንዲቋረጥ ያደርጋል ይህን ሁሉ ለማድረግ ሆስፒታል አልጋይዘሽ ለተወሰኑ ቀናት መቆየት ግዴታ ይሆናል 
ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የሰባት ወር ህፃን በዘጠኝ ወር ከተወለደ ህፃን እኩል ጤናማ ሆኖ የማደግ እድሉ ሰፊ ስለሆነ መደናገጥ አይገባም የውሸት ምጥ ምልክትን መለየት ሌላው ከዚህ ወር ወዲ የተለማመድሽ የምትመጪው ትንንሽ የምጥ ምልክቶችን ማየት ነው የማያጽን መከራመት የሚፈጠረው ቁርጠት በወገብና ሆድሽ መካከል ቢላዋ ያለፈ ያህል የሚያም ሲሆን የውሸት ምጥ ከሆነ ግን መጠኑ አነስ ያለ የአመጣጥ ሰዓቱም የተዘበራረቀ ሊሆን ይችላል ምትመጣ ያሉ ወደ ሆስፒታል ከመሮጥ በፊት ምልክቶቹን አጥኖ መረዳትና ማወቅ ተገቢ ነው ዋንኛው ዘዴ ምጥ መሰል ቁርጠቱ የመጣበትን ሰዓት የቆመበትን ሰዓት ቀጥሎ ከመጣ ምን ያህል ደቂቃ ሰዓት ወይም ቀን ቆይቶ እንደሚመለስ ማስታወሻ ማያዝ ነው ተከክለኛ ምጥ ከሆነ እየመጣ የሚሄድበት ሰዓትና ቁርጠቱ የሚቆይበት ሰዓት ሁሉ ግዜም ተመሳሳይ ነው ዝብርቅርቅ ያለና ብዙ የማይቆይ ከሆነ ግን የውሸት ምጥ በመሆኑ እንዳትሻወጂ ተከክለኛ የምጥ ምልክት ታዲያ ምን ይመስላል? በትክክል ምጥሽ ሲመጣ የእንሽርት ውሃ ይፈስሻል? ማጽንሽ ይላላ ጽንሱም እየገፋ ሲመጣ ይታወቅሻል? ቁርጠቱ የመጣ የሚጠፋ ሳይሆን በተደጋጋሚ የሚመላለስ ይሆናል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምጥ ቁርጠት ሲጀምርሽ ከጧቱ አንድ ሰዓት ቢሆንና ያቆመው አንድ ሰዓት ተኩል ከዛ ደግሞ ተመልሶ 3 ሰዓት ላይ ቁርጠቱ ከመጣ በየሶስ ሰዓቱ ለ30 ደቂቃ የሚቆይ ቁርጠት ነው ማለት ነው። የድግግሞሽ ተመሳሳይ ከሆነ የውነተኛ ምጥ ምልክት ነው። ይሁንና ድግግሞሹ የተቀራረበ ሲመጣ ተጠብቆ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይመከራል። በዚህ ወር መጋባደጃ ካባቢ በማጽንሽ ውስጥ ያለው ጽንስ ክብደቱ ወደ 2 ኪሎግራም ይደርሳል። በአብዛኛው አካላቱ ሙሉ በሙሉ ወድገቱን ይጨርሳል በዚህ ወር ድንገተኛ ምጥ ቢመጥ አንኳን በዚህ ወር የሚወለድ ህፃን ጤናማ ሆኖ ማደግ ይችላል የሰባት ወር ልጅ ሳምባ በራሱ ለመተንፈስ የሚያስችል ጥንካሬ አለው የሚገርመው ሰባተኛ ወር ላይ የሚወለድ ህፃን ስምንተኛ ወር ላይ ከሚወለድ ህፃን የበለጠ የመትረፍ እድሉ ሰፊ ነው ልጅሽ በዚህ ወቅት እርግጫው የጠነከረና አንቀጽቃሴው የፈጠነ ይመጣል ሆድ ሲንቀሳቀስ ከውጭ በቀላሉ ለማየት ከመቻሉም በላይ እንደ ጽንሱ አቀመመጥ ሆድሽ በአንድ በኩል ጎበጥ ብሎ ሊታየም ይችላል በርግዝና ወቅት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል ወይ ሳይቻለም እርግዝና ላይ ግንኙነት ማድረግ ይከለከላል ወይ ሳይከለከልም በጽንሱ ላይ ችግር አመጣም ወይ የሚለው ጥያቄ በብዙ እናቶች ዘንድ ያለ በመሆኑ ባሳለፍናቸው ሳምንታት ከደረሱን ጥያቄዎች ለመረዳት በመቻለ በዚህ ላይ መልስ ለመስጠት ሞክራለሁ። በማጽንሽ ያለው ጽንስ ዙሪያው በውሃማ አካል ወይም ፈሳሽ የተከለለ ሲሆን ጽንሱንና ውሃውን አቅፎ የሚይዝ ከረጢት አምኒዮቲክ ሳክ የሚባለው ጽንስን ከከባድ ጉዳትም ሆነ ከጥቃቅን ባክቴሪያ የሚከላከል ነው። ከዚያ ደግሞ የማጽን ግርግዳ አለ። የጣንካራ ጡንቻ ያለው የማጽን ግርግዳና የልጅ መቀመጫ ከረጢትን ጥሶ ጽንስን የሚጎዳ ግንኙነት አለ ተብሎ አይታመንም ስለዚህ እርግዝና ላይ ግንኙነት ማድረግ ጽንስን ከማስወረድ ጋር ግንኙነት እንደሌለው የበቂ ማስረጃ ነው ማለት ነው
በርግስና ወቅት ግንኙነት የመፈጸም ጥቅሞች በርግስና ወቅት ግንኙነት መፈጸም ብዙ ጥቅሞች አሉት ከነዚህ ውስጥም አንደኛ በቂም ባይሆን መጠነኛ ያካል ብቃት እንቅስቃሴን ታገኛለሽ ሁለተኛ የደም ግፊትሽ ይቀንሳል ይሄ በተለይ በርግስና ወቅት እየከፋ ከሚመጣ የደም ግፊት ችግር መከላከል ተቃሚ ነው ሶስተኛ ጸጥ ያለና መገላበጥ ያልበዛበት እንቅልፍ እንዲወስድሽ አደርጋል አራተኛ ህመምና ቁርጥማት የመሳሰሉ ምቾት ነሽ ሁኔታዎችን ያስታግሳል በርካታ ወቅት ሳውነታችን ኦክሲኮንቲን የተሰኘ መረጋጋትና ደስታን የሚያላብስ ሆርሞን የህመም ስሜቶችን ድራሻቸው አጠፋቸዋል አምስተኛ የበሽታ መከላከል ኃይልሽ ይጨምራል ያው ኦክሲኮንቲን የተሰኘው ሆርሞን የበሽታ ተከላካይ ህዋሳቶችን በንቃት እንዲቆሙ ያደርጋል እንደ ጉንፋን ያለ ተላላፊ በሽታ በቀላሉ አያጠቃሽም ስድስተኛ መጥን ያፋጥናል መጥን ያቀላል ኮሊድ በኋላ የሚመጣው የድብርት መንፈስ ወይም ዲፕሬሽን በእርግዝና ወቅት ከተዳር ጓደኛቸው ጋር መልካም የፍቅር ግንኙነት የነበራቸው እናቶች ላይ ብዙ ማይታየም ከተከሰተም በቀላሉ መቋቋም ይችላል የሚል ጥናት አለ እንግዲህ ይህ የሰባተኛ ወረን የዳሰስኩበት አጥር ያለ ዝግጅት ሲሆን አሁንም ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ በሚቀጥለው የስምንተኛ ወር ዝግጅቴ ላይ እስከነገናኝ መልካሙን ሁሉ መኛለሁ ሰላም ቆዩኝ